不说好了要回来给你过生日吗？太好了，你们不许再丢下我了，傻孩子。爷爷说你要给我们一个惊喜，爸爸可期待看到小雨的作品呢、啊。爸爸放心，我生日前一定能完成的。<笑>好，圣骑士长大人，我还是想请您收回成命。龙浩辰，你真的不愿意收小雨做你的护从骑士吗？但你可知，一名护从，尤其是一名五阶骑士做你的护从，对你有多大好处？护从骑士会绝对忠心的执行主骑士的命令，任你驱使。在战场上，他就是你的活盾牌，永远要为你冲锋在前，生死完全由你掌控。而且，小雨作为我韩家唯一的继承人，若他做了你的护从，以后你有任何需要，整个韩家都可成为你的助力。可是圣骑士长大人，没有人天生就该做别人的护从。我之所以一直想让他成为你的护从，其实也是为了我的私心，想让你救他。他今天会主动去找你，是得知了边关遭袭的消息。魔族近期将对联盟发动大规模袭击，届时可能会有排名前十的魔神参与。前十柱。十三年前，仅是第六柱熊魔神华丽服，兵临玉龙关，就致使我骑士殿数万将士殒命。小雨的父母临危受命，魔族大军来袭，边关死伤惨重。我命你即刻率军出发，镇守玉龙关。诚在，人在。属下领命，志哥，总是把你推入险境，你会不会恨我？爸，我们是自愿赴战的，为了玉龙关后千千万万手无寸铁的普通人，嗯，也为了让战争终结在我们这一代，只有我被慷慨赴战，志哥之妻。方能翘足而待。鏖战三天三夜，玉龙关终于等到救人，但他们却没能回来。为什么要让爸爸妈妈去那么危险的地方？你不是圣骑士长吗？为什么不阻止他们？愚公。我身为圣骑士长，他们身为骑士，理应身先士卒。于斯，死去的是我的儿子，儿媳是小雨的父母。我没做好一个父亲，也没做好一个爷爷。小雨本可在他父母的庇护下，做自己喜欢的事，过着平凡安稳的一生。他原本可以。不用走上骑士这条路，可自那以后，他便拼了命的训练，一心只想变强。他放任自己的内心被仇恨吞噬，性格也变得无比偏执。杀魔神，为父母报仇，成了他活下去唯一的意义。但能以人类之躯与魔神抗衡的，除了神印骑士，就只有集合了六大殿力量的猎魔团。可他输了比赛，失去了进入猎魔团的资格。他复仇心切，太过浮躁，在战场上只会害人害己，失去资格，反而是件好事。而我在你身上看到了骑士的品质，所以我想让小雨成为你的护从，因为只有这样，他
他才能加入你的猎魔团，才能有直面魔神完成执念的机会。更因为，我希望你能影响他，让他走上正轨。小雨变成如今这样，我有很大的责任。我恳请你，能帮帮我这个老头子。圣骑士长大人，您不用这样。我被接身处深渊之中，这并不是您的责任。既然您愿意相信我，我一定会尽我所能。与平等契约相反，护从契约是绝对的控制与束缚。未来五年内，护从绝不能违抗主人的任何命令。便能掌控护从的生死。之身为主之盾，永不背离。你是否已经做好了觉悟？承担他人生命的重量，永远冲锋，永不退缩。带领护从，始终走在与魔族对抗的道路上。以血为媒，以剑为誓，永不离弃。嗯嗯、你们必须牢记各自职责，相互信任，勇往直前，为联盟奋战终生。这便是身为骑士最至高无上的荣耀。传送过来。这些石柱似乎因昊辰的降临而被点亮了。升到九十七就停下了，难道他们象征着昊辰的九十七点先天内灵力？啊，九十七，龙昊辰的先天内灵力有九十七点，他是光明之子。
府之地竟然被打开了。将士的光明之子终于出现，我知道了，这里是光明之子的赐福之地。传说，当光明之子签订护从契约时，就会进入赐福之地，为其护从进行天地压制共享。天赋，压制共享。对，任何与光明之子签订护从契约的人，先天内灵力都会被大幅度提升。韩宇的先天内灵力，竟然直接从原本的六十三点提升到了八十点。八十点的先天内灵力，这个天赋甚至超过了那几位神印骑士大人。难道浩辰将来会有一位神印骑士护从吗？进入黑暗年代六千年后，光明之子终于降临。难道人类苦苦等待的转机真的已经出现？剑生九剑，直面魔尘，为爸妈报仇的机会。没想到，我渴求的这一切，竟然都是龙浩辰带给我的。而我，因为傲慢，差点就错过了这个机会。护从骑士韩宇死后将为主人而战，赴汤蹈火，在所不辞。盛骑士长大人，您能帮我和老师也结一个护从契约符文吗？怎么回事？受骑士长大人，我的先天内灵力只有九点。什么？九点？那你怎么可能修炼到五阶？不超过十点先天内灵力，应该永远也无法突破二阶才是啊！奇迹啊，这简直就是奇迹！但你知不知道，在整个圣魔大陆，平均每十个人中至少有八个人，先天内灵力低于十点。他们受限于天赋，永远也无法突破二阶，注定庸碌一生。但如果他们都能像你这样，那对整个联盟来说意味着什么？你知道吗？这意味着在你身后瞬间多出千千万万的战友。你们俩都起来吧。如果不嫌弃的话，我会将我毕生的经验传授给你，让你帮助更多平庸的人，也能找到他们生命的价值。太好了，老师，见过师祖。好，好，好，事不宜迟，现在我就来为你们二人举行仪式吧。